Salut à toutes, salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast de la chaîne de GMK. Au programme d'aujourd'hui, nous allons écouter une conférence qui a eu lieu il y a quelques semaines à Besançon. Nous avons eu en effet la chance, le plaisir d'accueillir Kerstin Lutke, qui est une physiothérapeute allemande qui fait de la recherche dans des domaines comme les céphalées et également la douleur chronique. Et elle est venue nous parler de screening, qui est une autre de ses spécialités. En marge de sa formation qu'elle a donnée à Dole, nous avons co-organisé avec la Société de Physiothérapie de Bourgogne et de Franche-Comté une conférence le soir autour de la question du screening et on s'est dit qu'on pourrait l'enregistrer et ensuite vous la partager. N'hésitez pas au passage à vous rendre sur le site de la Société de Physiothérapie de Bourgogne et Franche-Comté. Vous pourrez trouver les liens euh, en dessous de la vidéo ou du podcast. Il s'agit d'une association qui organise des conférences en Bourgogne et en Franche-Comté, hein, une dizaine par an, euh, pour une somme toute modique et parfois gratuite pour les étudiants. Donc il euh, faut vraiment y aller, euh, ils font venir des intervenants de qualité. Mais évidemment, euh, j'ai un petit conflit d'intérêt là-dedans quand je vous dis ça. Revenons donc au thème de la conférence, et il s'agit de cas cliniques de douleurs un petit peu étranges au niveau de l'épaule. J'espère que ça vous plaira. Au passage, Kerstin revient l'année prochaine pour nous reparler à nouveau du screening et également pour nous parler du traitement des céphalées. Comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à nous mettre 5 étoiles, à le commenter, ça nous, ça nous aide beaucoup. Et euh, vous pouvez accéder également à d'autres podcasts, euh, d'autres articles, euh, des cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à bientôt et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, merci d'être venus, euh, toujours plus nombreux. Je crois qu'on a voisiné les 150 personnes ce soir. Euh, donc on est très content euh, de vous accueillir euh, ce soir pour la deuxième conférence de la SCV à Besançon. Euh, donc euh, c'est une conférence assez importante pour nous, comme toutes les conférences vous me direz, mais euh, celle-ci en particulier, parce que c'est notre première euh, conférence avec une euh, conférencière et une intervenante euh, qui vient d'un autre pays que euh, chez nous, la France. Donc on est très heureux de vous accueillir, Kirsten. Euh, donc la conférence de ce soir, juste, euh, je voulais euh, un petit, un petit peu sa main levée pour savoir qui parmi vous avait déjà entendu parler de triage. Ok, donc, c'est une bonne moitié, peut-être un petit peu plus même. Drapeau rouge Ouais, ouais. À peu près euh, tout le monde, donc super. <rire> euh, parce que la notion de triage n'est pas toujours euh, très connue encore en, en France. Euh, donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on profitait du passage de, de Kirstin pour, euh, pour vous le présenter ce soir. Et euh, c'est aussi beaucoup grâce à GEMK, euh, formation, qu'on peut vous proposer cette conférence ce soir, euh, puisque euh, il y a actuellement une formation avec Ursin qui se tient à Dole. Euh, je vais te laisser euh, du coup parler un petit peu de, de, de ton organisme de formation. Donc je vous présente aussi Mathieu Louvière par la même occasion, excusez-moi. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bon, ben, moi, je m'appelle Mathieu Loubière, comme il vient de dire, je suis euh, ici euh, avec une casquette un peu particulière puisque je, vais, euh, je viens parler en tant que, euh, que, co, euh, ah, que co-gérant de GMK et mon associé se cache. Où est-il Baptiste ouais, Il n'ose pas se lever, personne n'a voulu s'asseoir à côté de lui parce qu'il était trop vieux. Mais voilà, il est là, il n'est pas si vieux que ça. Donc euh, bah, merci à la SPB de nous avoir proposé cette, 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 euh, bah, cette participation et puis cette... Euh, ce partage, ça nous, ça nous fait aussi très plaisir, ça tenait aussi à cœur, j'ai proposé ça à Kerstin, elle n'a pas hésité une seule seconde, elle m'a dit ok avec plaisir on va discuter. Euh, l'objectif c'est que vous puissiez avoir accès le plus possible à, à, à ce qu'elle pourrait vous dire. Euh, je ne sais pas si tu as fini de présenter la SPV avant que... Ah, oui Donc, euh, donc euh, voilà, vous connaissez bien la SPVFC, probablement que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de GMK, donc on a un organisme de formation très rapidement qui est basé euh, à Dole, mais on organise des formations un, un petit peu plus loin aussi de temps en temps. 
Et euh, on essaye, on a une démarche en tout cas de permettre l'accès aux formations et à la connaissance le plus facile possible. Donc on essaye de ne pas faire des tarifs trop chers, de vous ramener des intervenants localement euh, et euh, surtout de, de, de choisir des intervenants qui sont super sympas, exceptionnels et vous allez voir le merveilleux. Et, euh, et voilà, et donc euh, ce soir on va vous parler de triage. Alors juste une petite précision, on a une journée dans les pattes, euh, elle de cours et mois de traduction. Donc en fait, euh, on est un petit peu fatigué, mais je pense qu'on va réussir à faire quelque chose de bien. Juste, euh, voilà, si vous pouvez être, euh, être compatissant et gentil, si, on, si personnellement je commets des erreurs, puisque c'est sûr que je vais en commettre, euh, ce sera parfait. Et euh, je pense qu'on aura un petit temps de questions après. Vous avez l'habitude de faire ça, j'imagine. Euh, Peut-être que vous ferez circuler des, des micros ou ce genre de choses. Euh, N'hésitez pas plutôt à poser vos questions en français, si vous pouvez. Moi, je, je les traduirai directement en Kersin, comme ça. Tous ceux qui ne sont pas... Vous n'êtes pas obligé de poser des questions en anglais. Hein. Comme ça, si vous n'êtes pas trop familier avec le truc, vous pourrez quand même poser vos questions et j'essaierai de traduire. Je vous demande donc d'accueillir sous une ovation. Car c'est qui nous fait la joie d'être ici. Bienvenue à tous. Mathieu, qui va faire un bon travail de traduction. Ok, je vais vous translater ce soir. Euh... <rire> <rire> ouais, ça part bien. Je n'ai pas idée de ce que tu dis. Nous avons un peu de pratique parce que nous avons pratiqué tout le temps, donc c'est bien. Tout d'abord, je voudrais remercier Mathieu et Baptiste pour m'avoir me à ce beau endroit sur la Terre. Ok, non, non, merci de l'avoir convié ici. Elle avait juste une toute petite partie de doll, du coup, mais elle a, elle a bien aimé. Et puis, je voudrais remercier la Société Physiothérapie Bourgogne Rouge Comte. Bravo! Yes. Elle espère que vous allez apprendre ce soir. Elle a vu quelques mains se lever quand on parlait de triage et qu'on parlait de la flag. This evening, we will talk about a few very funny, bizarre um, shoulder pain cases. Et ce soir, on va parler de cas cliniques un peu particuliers concernant l'épaule. And they initially look like symptoms that we, as physiotherapists, can treat. Et donc, c'est en général des symptômes que nous, en tant que physiothérapeutes, en tant que kinés, on peut, on peut voir dans notre pratique. Okay, let's try this again. This is not what... Oh, well, yeah. Switch, switch it on. Yes, again. <laughs> Just a few words about myself. I think you've introduced me. I heard my name. <laughs> um, so I'm a professor of physiotherapy from um, the very, very north of Germany, from a place called. Um, I live in Hamburg and I work in Lübeck. Donc elle est professeur de physiothérapie euh, tout en haut de l'Allemagne, euh, à Lübeck, et elle vit à Hambourg. I'm also a visiting professor at the university in Poland. Elle est également professeur universitaire en, en Pologne. So we've done this translation thing before, but in another language. Donc elle a déjà fait cette, cette, cette formation dans une autre langue. My clinical background is more in the field of chronic pain and in the field of headache. Et donc elle travaille dans les champs de la, la douleur chronique et des céphalées. So this is also what my research is focusing on. So I want to find out whether we have got a role as physiotherapists in um, headaches like migraine. Et donc c'est euh, ce qu'elle étudie actuellement en recherche. Elle essaie de voir l'impact que va avoir les kinés sur les migraines. And I'm also interested in the mechanisms of pain. What is making pain worse? Why are we perceiving things differently? So basic science, pain research. Et donc évidemment, s'intéresse aux mécanismes de production de douleur et comment comment tout ça se produit et se euh, fonctionne. So all of my academic training has been done in the UK. Et donc elle a eu son enseignement académique euh, en, en Angleterre. That's why I don't sound American. C'est pour ça que ça ne sonne pas américain quand elle parle. And I've been teaching screening courses for 10 plus years in Germany, in Switzerland, in Austria, in Lithuania, in Poland, and now it's the first time in France. Mais donc, euh, elle enseigne depuis 10 ans ce cours dans différents pays, la Suisse, la Lituanie, la Pologne, et c'est la première fois qu'elle voit qu vient en France pour enseigner cette, cette euh, matière. Enough about me, let's talk about this man. He is 41 years old, he is healthy, and he complains of pain in his left shoulder. 
Et donc, euh, bon, c'est parler d'elle, on va en parler de, de, ce, de ce patient qui a 41 ans, qui vient euh, consulter pour une douleur d'épaule qu'il a depuis euh, 4 mois. The pain is radiating into his chest. Donc la douleur irradie euh, dans sa cage thoracique. And it started four months ago, but there was no trauma. Et donc ça a commencé sans traumatisme, il y a 4 mois. He basically cannot recall anything which could have caused the pain. Il n'arrive pas à se souvenir ce qui s'est passé avant pour qu'il ait mal en fait. The symptoms increase when he's reaching with his arm above his head. Et donc il a les symptômes lorsqu'il lève la main au-dessus de la tête. But they also increase with general activity. Mais c'est également euh, euh, augmenté lors des activités euh, d'ordre général. When he doesn't move, it usually doesn't hurt. Et donc quand il bouge pas, il a pas mal. He feels this pain is deep inside the tissue, and um, its quality can be. Oh, I have to change this. It's always the internet donc, coming up. Um, the quality can range from dull pain to very sharp pain. Donc il a une douleur en profondeur dans les tissus et la qualité de sa douleur peut euh, aller d'une douleur un petit peu diffuse à une douleur plus précise, plus aiguë. So if this was your patient and you are a general doctor, what would be the first specialist that you would send this patient to? What's the first specialty that has to take a closer look? What do you think? Qu'est-ce que vous pensez euh, si le médecin avait ce patient-là, le médecin enverrait ce patient vers qui, vers quel spécialiste? Where would you send them? Vous l'enverriez où si c'était vous qui deviez envoyer le patient? Daddy, go and see a cardiologist. Yeah, go and see a cardiologist. Good idea. Why? Pourquoi? Pourquoi un cardiologue? Because it's left arm. Left arm. Okay. Yeah. And one more important thing. Une autre chose importante. No pain during movement. Uh -huh. No pain during movement. Well, there is pain during movement. That's exactly the clue. There's pain on general activity. Justement, la douleur pendant les mouvements, pendant l'activité. So that's the main reason for sending him to a cardiologist is because the pain is not always there, not only with arm movement, but it's also there with general activity. C'est la raison pour laquelle il faut l'envoyer chez un cardiologue parce qu'il a mal, certes, quand il lève le bras, mais surtout quand il pratique une activité. So first take home message, if you are not sure if this is a shoulder or a heart problem, one of the most important questions to ask is, do you get your pain when you are climbing stairs? Donc euh, un point très important déjà pour démarrer, lorsque vous avez une douleur, vous ne savez pas si elle est de thoracique ou cardiaque, une question très importante à poser, c'est est-ce que vous avez votre douleur lorsque vous montez des escaliers So his general doctor decided to send him to the cardiology department of the hospital. Et donc le docteur a décidé d'envoyer au département cardiologique de l'hôpital. And there he had an ECG recording. Et donc il a eu euh, un examen, un examen, un ECG. And what do you think? Et the ECG que vous recording was absolutely normal. Et donc son ECG était complètement normal. So heart is not the problem. Great. Donc le cœur n'est pas le problème. Super. So now it's your turn again. What's the next specialist you'd send him to? Alors, quel autre spécialiste verra ensuite après le cardiologue? Go and see a. Allez voir un. Hein? Mm -hmm. Neurologist. Neurologist. Why? Oui. Pourquoi? Tout le monde. Oui. On n'entend pas bien si vous parlez. Si vous voulez parler plus fort. Neurologist, pardon. Neurologist. Ah, Neurologist. Neurologist. Okay. Right. Um, if you want to want his lungs checked out, what would be a symptom that would be very interesting to you? S'il y avait des symptômes pulmonaires, quels seraient les symptômes qui vous intéresseraient? Dyspnée. Dyspnée. Yes. Yeah, so you'd be interested in breathing or in puffing. Vous seriez intéressé par tout ce qui est respiratoire, là tout? If there's none of that, I don't think lungs are the problem. Et donc s'il y a aucun de ces symptômes-là, elle pense pas que ce serait un problème pulmonaire. Easier for you. The next place he was sent to at the hospital was the orthopedic surgeon. Donc la plus facile pour vous, le, le spécialiste après qu'il a, qu a vu, c'est un chirurgien orthopédiste. So what's the first thing an orthopedic surgeon does? Qu'est-ce qu'il qu qu a fait ce chirurgien? He took an X-ray. Ouais, il a pris, mm -hmm. il a passé, fait passer une radiographie. And on the X-ray, you could see that he had some mild arthritis in his shoulder joint. Et euh, sur la radiographie, euh, il avait euh, une... Euh, euh, une, euh, une euh, je 
suis arrivé. Euh, une, euh, et, oui, une radio, et après, what, what did you find Arthritis. Ah, ah, ok, thank you. Euh, une trace d'arthrose modérée sur, ce, sur son épaule. Right, so he was given medication, he was given anti-inflammatories, diclofenac. Alors il lui a donné des anti-inflammatoires, le diclofenac. And diclofenac reduced his pain intensity. Donc, sa douleur a réduit en intensité avec le diclofenac. So we've got this. <coughs> we've got arthritis and pain was reduced slightly. Okay. So, um, but a week later, the pain returned to its normal intensity. Donc après une semaine, la douleur a été revenue à son intensité initiale. And then they thought, mm, let's refer this man to a pain clinic because it's probably something psychological. Et donc euh, ils se sont dit, on va le référer dans une dans une clinique euh, qui puisse traiter ce problème d'ordre plus psychologique. Ils ont pensé. Other stuff that he might be interested in, he's not had a medical history of um, surgery or any other. Um, life-threatening medical situations. Donc il avait pas, il y avait aucun antécédent qui montrait euh, un problème euh, de type chirurgical ou euh, quelque chose au niveau santé qui pouvait alarmer. His normal physical exam was absolutely normal. Ses examens physiques étaient normaux. A manual muscle testing and reflexes were absolutely normal in his upper and his lower extremities. Tous les tests neurologiques comme le testing par exemple, euh, les réflexes tendineux étaient normaux des deux côtés. And joint movements except the elevation, so maximum elevation was painful, but all other joint movements were fine. Et donc les mobilités euh, étaient toutes normales excepté euh, la flexion et le bout de course en flexion. Okay. So, next thing, if you don't know what to do, is take another picture. Quand on ne sait pas quoi faire, on passe une autre image du coup. So, um, they took a bigger x-ray, not only the shoulder, but also the chest. Alors, ils ont élargi euh, le, la radiographie à quelque chose de plus large, donc ils ont pris le, le thorax. And right at the bottom of that picture, there was something blurry. It wasn't quite clear what it was. Et donc au milieu de l'image, il y avait quelque chose d'un petit peu flou, quelque chose de pas clair. So they took another x-ray because it was right at the bottom of the picture. They took a bigger, larger abdominal x-ray. Donc ensuite, ils ont repassé une image un petit peu plus précise sur la zone qui les intéressait. Vous avez vu le flou. And they saw a foreign body, and the foreign body was a sewing needle. A needle. Et ils ont à ce moment-là trouvé un corps étranger, et c'était une aiguille. So to find out where exactly it is and how long and how big it is, they additionally took an ultrasound. Donc après ça, pour euh, essayer de spécifier la taille et la localisation, ils ont fait passer une échographie. And I saw that it was a 44 millimeter long needle that was actually sticking into his spleen. Et donc euh, c'était en fait en réalité une aiguille euh, de large, de 44 mm qui était euh, plantée dans euh, la rate. So they already decided they need to do surgery on it because they had to do surgery. They took another CT scan because the CT scan gives a very clear view of how to best um, approach that um, that object with surgery. Um, you mean, uh, they had to take another. Okay. They had to take ils avaient ils avaient besoin de prendre une, un autre examen pour vraiment identifier l'orientation et la localisation en prévision de voir un chirurgien euh, de cette aiguille. Euh, so this is what the picture looked like. Donc voilà à quoi ça ressemble. So here oui. is the needle. Il y a l'aiguille ici. This is the spleen. Ça c'est la rate. Yeah. And this is the CT scan where you can clearly see that he's got a needle sticking in his spleen. Et donc c'est le scanner sur lequel on voit vraiment très précisément la localisation de cette. So the, the interesting question is how did it get there? Et la question c'est comment comment ça arrivé là? What he did is he actually digested it. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a digéré. Because um, I don't know whether you eat that in France. Um, it's meat, minced meat, and you wrap it in a leaf of cabbage. Okay. And to keep it together, when you put it in the oven, you have to stick a needle in it. Okay. Mm -hmm. euh, c'est pas, c'est pas ça passe en France, mais c'est un truc comme ça. En fait, il a mangé un roast beef qui avait été cousu avec une aiguille. And I think this guy must have just been very, very hungry because he ate the needle as well. Vraiment très bon, parce qu'il a mangé l'aiguille avec, qui était resté avec le rose beef. So what happened? I knew you liked that. Est-ce que vous aimez ces genres d'histoires? So he had to have spleenectomy. They had to take the spleen out. Donc il a une ablation de la rate. After one week, his pain was um, completely gone. 
Après ça, une semaine, cette douleur était complètement avait complètement disparu. And he had a follow-up appointment one month later, and he was absolutely pain-free in his chest and in his shoulder. Un mois plus tard, rendez-vous suivi, il n'avait absolument plus aucune douleur dans la poitrine et les côtes. Okay, and if you think I've made this up, um, I haven't. Somebody else has. Um, this is a published um, case study in pain medicine. Et donc, si vous pensez qu'elle l'a inventé, en fait, euh, c'est une histoire vraie, puisque c'est sort, ça sort d'une étude clinique qui a été publiée. Donc, vous avez la référence ici. So you can read this if you want to read the details. Um, it's true. Vous pouvez lire ça, c'est réel. Vous pouvez lire ce truc pour avoir plus de détails. And it's not the only report of something migrating in the body, something made out of metal migrating in the body. Well, in the body. Et donc ce n'est pas la seule étude dans laquelle on a cette histoire de migration de quelque chose de métallique dans le corps. There's two more publications, one from Bulgaria and the other one, I think this chap might be from India. And they're both reporting, the first one is also reporting on a sewing needle in the spleen, so the same story. And the other is reporting on a Kirschner wire, which is a wire that you need to fix a bone that's migrated from the clavicle into the viscera. Ok, donc il y a deux autres cas cliniques, euh, non, un en Bulgarie avec le même processus, euh, avec un cas qui avait avalé une aiguille qui était parti dans la rate, et euh, une autre étude indienne dans laquelle euh, il y avait eu euh, une, euh, une aiguille qui était à partir d'une suture euh, claviculaire, ou quelque chose qui passait avec la aiguille qui avait migré également. So it's very, very unlikely. So take-home message is not every time you see a shoulder pain patient, he's got a needle stuck in his spleen. Donc c'est quand même pas très, très courant. Donc le message clé, c'est pas quand vous voyez une épaule, allez vérifier qu'il y a bien, il n'y a pas une aiguille dans la rate. But it's quite a good example for a pain presenting like something that might be musculoskeletal. I mean, he's been sent to an orthopedic surgeon. Mais c'est un excellent exemple pour montrer en quoi une douleur qui ressemble vraiment en pourpoint un problème musculo-squelettique d'épaule envoyé directement en consultation. Which really is a referred pain from a totally different um, location in the body and especially from the viscera. Et donc il y a une douleur projetée euh, d'une origine, euh, origine viscérale, euh, quelque chose qui est complètement ailleurs que l'épaule. So the learning point really is things are not always what they seem to be. Donc le point clé c'est que les choses n'ont pas toujours l'air de ce qu'elles sont. So between the spleen and the diaphragm and the shoulder, there is a very strong connection. And I know that lots of you are students, so you might remember the anatomy. What's the anatomy connecting things like the diaphragm and the shoulder? Can you remember? Um, elle sait que vous êtes étudiant, vous avez d'excellentes connaissances en anatomie, et vous savez qu'il y a une continuité qui se fait entre rate, diaphragme, épaule, et donc elle vous pose la question. Vous arrivez à vous souvenir des liens qui existent au niveau anatomique entre ces différentes structures. So, youngsters, anatomy. Alors les plus jeunes, du coup, parce que les vieux le savent. Donc, ils ont pas besoin de... You're not allowed to say anything. <laughs> <laughs> We've been talking about it this morning. You know? Alors, quand quelqu'un sait. Do you need a hint? Il y a un besoin d'un indice. It's a nerve. C'est un nerf. Ah Mon oh, Dieu Oh oui Bon <laughs> sœur No, you don't you don't you don't say free. What the phrenic nerve. nerve The nerve phrenic, probably. Hundred points for the man on the right. <laughs> 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 so this connection is very easily explained by a nerve. So this is not very strange, this is actually quite logical that something near the diaphragm and the spleen is very close to the diaphragm might hurt in the shoulder. Donc cette connexion elle peut s'expliquer très facilement, cette connexion dans la douleur avec le nerf phrénique, une proximité très, euh, voilà, très proche entre le diaphragme et la rate, et donc euh, ce nerf phrénique qui chemine tout au long jusqu'à l'épaule. But not all of the explanations are so easy. Mais toutes les explications ne sont pas si faciles. So sometimes what they discuss, and I cannot tell you whether it's absolutely certain, but what they discuss is that there might be something called viscerosomatic convergence. Et donc elle peut vous dire, elle n'est pas entièrement sûre, mais c'est probable que, y ait, que ce soit fort, qu'il y a ce qu'on appelle une convergence viscerosomatique. You might actually know, or maybe you're more familiar with the trigeminal cervical convergence. Have you heard that? Est-ce que vous avez déjà entendu parler yeah. de la convergence trigeminale, du noyau trigeminal? Vous êtes plus. That's a very ça. frequent thing that you hear on manual therapy courses because it explains why the neck can cause headaches. 
c'est très utile pour nous parce que ça explique pourquoi euh, un problème du rachis cervical peut déclencher euh, des céphalées. And it works exactly the same. There's afferents, so there's information, afferent nerves arriving at exactly the same anatomical um, spot. So in this case, you've got afferents coming from the viscera and afferents coming from muscles and skin and joints arriving at the same place, which is shown here. So you've got all these somatic afferents and visceral afferents arriving at that dorsal horn in your spinal cord. Donc en fait, c'est ça qui va se passer également, que ce soit au niveau, au niveau des, des céphalées, au niveau de notre cas clinique. Vous avez des afférences sensorielles qui vont arriver au même endroit que, que les afférences viscérales, enfin les afférences viscérales et somatiques vont arriver au même endroit. And are then processed exactly along the same pathway into the brain. Et ils vont suivre exactement le même chemin pour aller jusqu'au cerveau. So the hypothesis is that information from these both sources can be misinterpreted as something from the skin, as something coming from the viscera, or something coming from the viscera misinterpreted as something from the muscles and skin. Donc en fait, c'est un problème de, de mauvaise interprétation, puisque vous allez avoir des afférences qui empruntent le même chemin pour arriver jusqu'au cerveau, et le cerveau ne saura pas dire quelle est la structure qui souffre, et euh, par ce défaut d'interprétation, on pourra avoir ces fameuses couleurs projetées. So this is only a hypothesis, but I thought I'd show you because it explains some of the unexplainable referred pain patterns that you might see in your patients. Donc c'est bien sûr qu'une hypothèse, mais elle vous l'explique parce que ça peut justement expliquer les cas inexplicables et euh, mettre de compte pourquoi il arrive ce genre de symptômes dans ces situations. Honest opinion, I think the brain is not so stupid. <laughs> euh, de, son, de son point de vue, elle pense que le cerveau n'est pas si stupide que ça. So, um, but there are some typical regions, and I'm sorry to bore you, Ellen, because we've said that this morning, but um, I have to repeat it because it's important that some of our body regions are very typical for referred pain from the viscera. Alors, il, y a, il y a certaines régions caractéristiques au niveau euh, euh, des fonctions organiques qui peuvent, avoir des, qui peuvent déclencher des douleurs dans euh, la région cervicale et la région de l'épaule. So this is not only true for the shoulder, but for many other body regions. For, mm -hmm. yes, Ce n'est pas seulement vrai pour l'épaule, mais pour également d'autres régions du corps. So for example, when you're seeing a patient with cervical pain, par exemple, quand vous voyez un patient avec une douleur cervicale, you might want to consider the um, gastrointestinal system, as we've just seen, because there's this connection between the shoulder girdle, cervical, and the, um, and the spleen or liver. Donc vous devez considérer que le système gastro-intestinal par les liens dont on a évoqué une partie euh, qui l'entretient avec son système, le système cervical. Il faut également considérer le système cardiovasculaire, comme ça a été évoqué, vous savez que euh, lorsqu'on a des atteintes euh, cardiaques, on peut avoir euh, des douleurs dans l'épaule. It makes also sense to consider the lungs. I think you suggested it. Look at the lungs because it might be the lungs referring to the shoulder and to the chest. Et donc on peut faire exactement le raisonnement avec les poumons hein, qui peuvent déclencher des, des douleurs sur au niveau de l'épaule. Because in the worst case, it could be a tumor in the top of your lungs, an apex or pancreas tumor. Et donc parce que dans le pire des cas, vous pourriez avoir une tumeur au niveau de l'apex, une tumeur de type pancreas qui pourrait déclencher ces douleurs. It's a very rare condition, but if it's there, it tends to invade into the um, brachial plexus. C'est une, une pathologie qui est quand même très très rare, mais qui peut survenir lorsqu'il y a un envahissement de cette zone-là par un processus tumoral. So these are examples why it makes sense to not forget about our visceral systems, but keep an open mind and just listen out for any clues that you can get that point you towards something else. Et ce sont des exemples qu'il faut garder en tête pour garder l'esprit ouvert, pour que lorsque vous ayez quelqu'un qui vienne avec ces symptômes-là, euh, laissez la possibilité de pouvoir penser à ces différentes pathologies, pour ne pas les rater. So, if it comes to the thoracic spine, obviously because it's very close anatomically, um, we need to consider the heart again, we need to consider the lungs, we also need to consider the gastrointestinal system, just think that you've got the oesophagus with your heartburn, And you also need to consider the urological system. For example, you've got your kidneys under your lower ribs. 
Donc de la même façon, au niveau thoracique, il faut penser à aux différents liens qu'il peut y avoir avec le système cardiovasculaire, à la des exemples d'infarctus dans la gîte de poitrine, le système pulmonaire avec euh, les pathologies type pneumonie, embolisme pulmonaire, la yes, trose tétinale avec les remontées acides, les reflux. He, he et, can see, sorry. <rire> un, un, et ur, urologique avec euh, les reins ah. qui peuvent déclencher les douleurs. So here you can see some of the diseases that might cause pain in the thoracic spine and it actually might look exactly like musculoskeletal pain and I've seen patients like that and I've treated their thoracic spine and they didn't get better. In fact, one of them actually died. Donc euh, ici, comme j'ai précisément qu'elle explique, il y a des exemples, il y a des exemples de pathologies qui peuvent déclencher des douleurs, qui vont mimer vraiment des pathologies musculosquelettiques. Et euh, elle a déjà eu dans son activité euh, des patients avec des dorsalgies qui ne s'amélioraient pas avec le traitement parce qu'elle était d'origine euh, bizarre. Okay. So for the lumbar spine, there's only um, three things to consider. Two of them are actually organ systems, which are the gastrointestinal and the Urogynecological systems. Alors pour la région lombaire, il n'y a que deux systèmes euh, vasculaires, enfin viscéraux à entrevoir euh, le système gastrointestinal et le système urogynécologique. But for the lumbar spine, please also consider that there's a big blood vessel, which is your aorta, which might be the cause of back pain if it, um, if it has an aneurysm. Et donc, euh, n'oubliez surtout pas de, de prendre en considération euh, ce grand vaisseau qui est l'aorte, qui peut euh, avoir un anévrisme et qui peut, dans certains cas, causer une lombalgie. With the extremities, you're almost safe because there's no visceral organs that refer pain into your legs, for example. Au niveau des membres, on est à peu près euh, en sécurité par rapport aux organes, puisqu'on ne peut pas avoir d'organes qui déclenchent des douleurs dans les os longs des, des membres. But please remember that a leg is not only joints and muscles and tendons and ligaments and meniscus, but a leg has also got arteries and veins, so there might be a thrombosis or there might be a closing of the arteries. N'oubliez pas qu'une jambe, c'est pas que des genoux, des ligaments, des ménisques, etc. C'est également un système vasculaire dans lequel il peut y avoir des risques veineux comme la thrombose ou des problèmes artériels comme l'artérite. Right, yeah. So I wanted to show you a picture of cardiac patterns because um, somebody told me um, pain in the left arm might be from the heart. And yes, you're right, some of these people have got pain in their left arm. Donc là, je vais vous présenter différents schémas de douleurs déclenchées lorsque vous avez un infarctus. Parce qu'elle a entendu que certains disaient douleur dans le bras gauche quand j'ai un problème d'infarctus, comme vous pouvez le constater sur le schéma. But the heart might also cause you pain in the right arm. Mais le cœur peut faire mal aussi du côté droit, le bras droit. And it's quite common that heart pain is misinterpreted as a jaw condition. Et c'est assez, euh, assez commun que l'infarction comme cardiaque soit euh, mal interprétée parce que vos patients peuvent avoir des douleurs dentaires. On pourrait confondre ça avec euh, un problème dentaire. Looking at lungs, so if you are asking people with lung diseases where do you feel your pain, you get a pattern looking like this. Si vous prenez des gens qui ont des atteintes pulmonaires et que vous leur demandez où se trouve votre douleur, vous allez trouver des localisations comme ici. And if you look at the different parts of your sort of vista, you can also see that pain is spreading to the shoulders, to the thoracic spine, to the stomach and also to the lower back. Et en prenant d'autres organes viscéraux, vous pouvez constater les zones de projection, d'apparition de douleurs aux différents endroits sur ces cartographies. In general, all of your organs always tend to refer pain upwards, not downwards. En général, l'ensemble des organes ont tendance à référer vers le haut et pas vers le bas. Okay. Right. So these pictures are great because we get a bit of an impression what patients actually feel when they're having a condition. Donc cette cette image est intéressante parce qu'elle lui permet de nous rendre compte ce que vont sentir les patients lorsqu'ils ont ce type de problème. I've got a second case for you. Donc un second cas pour vous. This man is a lot younger, he's 28 years. Donc il est plus jeune, il a 28 ans. And he's had pain for two years which is continuously increasing. Et donc il a une douleur depuis deux ans qui est en constante augmentation. That's something that you don't want to hear. Things that are gradually getting worse over a long period of time are usually something sinister. Ok, et donc ça c'est vraiment quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Un patient qui sur une longue période s'aggrave petit à petit, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. So he went to see his general doctor, 
He also went to see a neurologist, he went to see an orthopedic specialist, he went to a pain clinic and he saw a chiropractor. Donc il, un, il a vu beaucoup de professionnels, un, un médecin généraliste, un neurologiste, un spécialiste orthopédique. Un, un, il a été traité dans une clinique pour la douleur et il a vu également un chiropracteur. So the chiro chiropracteur, ah. <laughs> he um, diagnosed that this is a shoulder impingement syndrome and that he's got an abnormal scapular thoracic rhythm. Donc le, le chiropracteur a diagnostiqué un conflit d'épaule et un rythme scapulomaral qui était anormal. The orthopedic surgeon injected into the cervical spine. Donc le chirurgien orthopédiste a fait une injection au niveau du rachis cervical. Because the orthopedic surgeon thought it's all coming from the nerve root. Parce qu'il pensait que ça venait de la d'une racine nerveuse. He also had an arthroscopy of his shoulder joint. Il a aussi fait une arthroscopie de l'articulation de l'épaule. And nothing was making it better. Et rien de tout ça n'a changé sa douleur, n'a amélioré. So then he had his picture taken. Donc on a pris une photo. And a photo. <laughs> and he also had an MRI. Et donc ensuite il y a eu un IRM. So in this case it wasn't a very good diagnosis because this man can you see something here? Vous pouvez voir quelque chose ici? This is the X-ray. C'est une radio. Any guesses? Tout le monde euh, voit ce que c'est? Any guesses? Alors, quelqu'un, ça va se causer Non Do you want to yeah. see the MRI of... Osteoma. A what Osteoma. Osteoma, very good. Excellent. You've got great students. Yeah. So... <laughs> Sorry. What did you say? Did no. Eva? <laughs> so... The MRI confirmed, which was kind of guessed on the... Guessed very well by another man on the right. I don't know. I think the left side has to try a bit harder. <laughs> it was confirmed. Donc ça a été confirmé par euh, ensuite euh, l'imagerie. Euh, this is a bone cancer. Donc c'est un cancer euh, des os, des sarcomes. So he had to have surgery. He had to have chemotherapy. Donc il a eu de la chimiothérapie, ce patient. But he was lucky because after four years. Um, he had no further tumors and he was also pain free. Et donc euh, il a de la chance parce qu'après 4 ans, il n'avait pas eu d'autres tumeurs et il était devenu un de l'or. So this brings us back to when you screen a patient or when you want to include red flag screening into your normal examination procedure. And don't worry about the gray stuff, but we've talked about the body regions. So we've talked about that some regions are more susceptible for referred pain from the viscera. Donc ça c'est une procédure de screening euh, qu'elle a aussi expliqué ce matin sur les différentes étapes euh, qui vont nous permettre d'intégrer euh, tous ces éléments-là. Elle dit faites pas attention à ce qui est écrit en grisé, mais on vient de parler des choses qui étaient écrites en, en gras. Euh, quel organe peut euh, avoir un impact sur la région qui nous intéresse? But this last case shows us that when we've considered visceral problems, there's still local things to think about. Et donc, euh, ce que ça montre, c'est une fois qu'on a sorti tout ce qui était euh, systématique en termes d'organes, il peut y avoir des causes locales euh, aux problèmes. And this can only be one out of three things. Et donc, ça ne peut être que trois choses. It can be either inflammation. Ça peut être une inflammation. It can be a tumor, like in this patient. C'est une tumeur comme ce patient vous venez de voir. Or it could be tissue damage, a fracture or a rupture or a slip disc or a ligament tear. Mais ça peut être une, une rupture d'un tissu, par exemple une fracture, une rupture ligamentaire, un problème discal, etc. So integrating screening into your normal examination process only requires an open thinking towards the organ systems plus being a little bit more careful considering these three pathologies locally. Grâce à vrai, intégrer une procédure de screening à votre raisonnement clinique, en fait, il faut faire deux choses. Ouvrir un petit peu l'esprit pour aller réfléchir aux différentes atteintes organiques et ensuite réfléchir localement sur ces trois types d'atteintes possibles. Easy, students? Easy? Yes. Great. So if we think about the screening procedure for the shoulder, We've got our shoulder pain in the middle. Donc, si, ton, si on pense au, au screening pour la région de l'épaule, vous avez l'épaule au milieu, évidemment. There's our visceral pathologies to consider. Donc vous avez à, à gauche les pathologies viscérales. 
And we've talked about the gastrointestinal system because that was the sui needle. Donc on a parlé du système gastrointestinal. I told you that there might be local pathologies and there can be tissue damage, tumor or inflammation. Elle vient de le dire, donc il y avait des pathologies locales qui peuvent être euh, concernées, les tumeurs, l'inflammation, les atteintes tissulaires. And don't forget what you've learned at physio school. I mean, this is not wrong, but it's also a good idea to look at remote structures which are purely musculoskeletal and in the case of the shoulder it's definitely clever to look at the cervical spine and at the thoracic spine. Et évidemment n'oubliez pas tout ce que vous apprenez dans vos écoles de kinésithérapie à savoir que ça peut être un élément de la région cervicale thoracique qui peut provoquer ce type de douleur. And there's one final case for you. Et donc elle a un cas pour vous encore pour finir. It's very short. C'est assez court. So we're talking about a 71-year-old lady. Donc on va parler d'une femme de 71 ans. And again, she had shoulder pain. This is the topic of tonight. Donc elle a encore une douleur d'épaule puisque c'est le thème de ce soir. She had it for eight weeks, and it was also um, in the scapula. Et donc elle a une douleur depuis huit semaines et également une douleur scapulaire. She had pain when she was walking. Elle a des douleurs quand elle marche. When she was sitting. Quand elle est assise. And when she was turning over. Turning what? Turning in bed, so turning okay. over. Ah, Lorsqu'elle tourne yeah. par exemple dans son lit, euh, etc. Yeah. Quand elle se retourne. He had a weakness in her right hand. Elle avait une faiblesse. Elle avait une faiblesse dans la main droite. But there was no arm pain and there was no muscular weakness. Et il n'y avait pas de faiblesse musculaire associée. Uh, no, sorry, de... no muscular pain, no paresthesia. Such as. No, this. Okay. no, no pas de paresthesia. No sorry. Il n'y avait pas de paresthesia. Getting Excuse tired. Me, <laughs> <laughs> um, So asking her special questions, she did say she's got asthma. Donc en posant des questions plus spécifiques, elle a dit qu'elle avait de l'asthme. And she's got low appetite, she's got difficulty sleeping, she has smoked in the past, but her weight is stable. Que elle avait des difficultés pour dormir, qu'elle avait fumé le passé, qu'elle avait un faible appétit, mais que son poids était stable. But her shoulder range of movement was normal. Mais sa mobilité de l'épaule était normale. Oh, not good. Yeah. Um, <laughs> in the cervical and thoracic spine, she did have some restricted mobility, and it was also painful. Et donc euh, sa mobilité euh, thoracique cervicale était limitée, restreinte, et en plus elle était douloureuse. And on many of her patients, she had a painful upper thoracic spinous processes and on the costal vertebral joints. Et donc à la palpation, elle avait euh, des processus épineux thoraciques qui étaient douloureux, et euh, également des articulations costo vertébrales. She was also short of breath and she, she complained of a tightness in the chest when she was deep breathing. Elle avait également le souffle court et elle se plaignait d'être resserrée contrainte dans sa poitrine lorsqu'elle respirait profondément. So it's like a real patient, isn't it? It's a big mix of symptoms. Donc c'est comme un patient, c'est une espèce de mix de plusieurs symptômes. Any suspicions? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Where's my lung man? Are you my lung man? <laughs> Yes, of course. Yeah, so she has got a lung tumor. So she has got a pancose tumor. Donc elle avait une tumeur yeah. pancose. You can see it um, lighting up here. And um, this is another published case. And um, she is so nice for teaching. Um, C'est une who is she nice for teaching? No, and the case is ah, nice for oui. teaching. C'est un cas qui est vraiment très intéressant pour pouvoir en discuter, voilà, ce soir, par exemple. Because I think this patient nicely shows that you can have lice and fleas. Lice and fleas, what is it? Ah, c'est déjà ça. Oui, vous pouvez vous craquer. Because she's clearly showing some musculoskeletal pattern. She's got pain on manual palpation, movement restriction, movements are painful. Um, so it does really look like something musculoskeletal, but she also has got the severe tumor. Et donc euh, avec tous les éléments qu'elle a, euh, qu'on qu va retrouver en, en thérapeutique, on pourrait, faire, on pourrait penser à euh, des problèmes à différents endroits, mais lorsque vous mettez tout ensemble, euh, et que vous trouvez ce diagnostic de, de tumeur, euh, c'est des choses euh, fits. It just fits. It just fits. Yeah, so he's got, she's got two um, pictures. I mean, so you've got all these pieces of a puzzle, and sometimes they form one picture, which is great, but sometimes your pieces of a puzzle don't form one picture, that, but they form two or three. 
Yeah, and this is also true because our patients are getting older, they've got more comorbidities, so sometimes there's more than one thing going on at the same time. Donc quand vous avez ces patients qu'on différencie, on dirait un peu qu'on n'arrive pas à, à, à mettre ensemble, à faire une espèce d'histoire qui soit logique ensemble, euh, on peut avoir plusieurs zones d'hypothèse, et tout simplement parce que s'ils si sont âgés, ils ont pas mal de facteurs de comorbidité qui font que ça peut être le flou pour pouvoir mettre en évidence un, un problème. So I hope with these three cases I managed to open your thinking a little bit towards other stuff, other things as muscles and joints and ligaments and tendons. Elle espère que cette intervention qu'elle vous a faite vous aidera à penser peut-être au-delà des articulations, des muscles, des ligaments. These conditions are very rare, so you're not very likely to see these patients. Donc euh, ces atteintes, elles sont euh, moins rare, donc il y a peu de chances que vous tombiez sur des patients comme ça. You, um, diagnosis, patients, Mais si vous réduisez le temps entre euh, le diagnostic et le traitement de ces patients, ne pas les laisser traîner, vous allez leur, leur améliorer grandement leur pronostic. And I know that you're not allowed to see patients in first contact, but what you all do is you're following people for quite a long period of time. So sometimes you see people for five weeks or for ten weeks. So you are all the experts. We're the only people who are um, in the position of seeing progress over time, things getting worse over time. And the doctor doesn't see that because he's only got that one appointment right at the beginning. So this is what we are very strong at. We can see progression. And especially in cases like cancer, this might be the only warning sign. So maybe there's nothing else you see. It's just that it's getting worse. Donc en fait, elle a, donc, elle a dit au début, elle sait elle qu'on n'est pas en première intention euh, en France, mais il y a plusieurs situations où finalement on va l'être, comme par exemple lorsque vous avez euh, un patient que vous suivez depuis un moment qui vous demande au dernier moment de, de s'occuper d'un de, 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 autre problème, comme quand euh, il a vu le médecin il y a quelques temps, vous le récupérez à distance. Uh, it was the first part. And I after, can't remember. I have to fix my mix or something. <laughs> what did you say? I said something that we are seeing people over a long period of time. Okay. And I said something about it's very rare, so it's not very likely, and that we're not first part. Et euh, du coup, euh, comme on voit les gens sur une période beaucoup plus longue que les médecins, on a plus d'opportunités, de chances de détecter ces problèmes qui sont graves et donc d'avoir un impact sur leur santé en termes de diagnostic. So if you want to read more about it, there's literature. Si vous voulez un petit peu plus de Bible dans la littérature. Yeah, so um, there's this really nice book written by a chap called William Boissonneau. Donc il y a ce super livre écrit par William Boissonneau. Which is great. Um, there's also the Bible of screening. Il y a également ici la Bible du screening. So all you need to know about differential diagnosis and screening is on the book, but it's a big book. Donc tout ce que vous allez connaître sur le screening est dans ce livre, mais c'est un gros livre. If you're very good at German, you might want to read our book because it's only a small book. Si vous êtes bon en allemand, vous pouvez acheter ce livre qui est son livre, mais qui est plus petit. And if you only have got 10 minutes, then um, read the Journal of Orthopedics and Sports Physical Therapists and read the residential cases in there. Et donc si jamais vous avez que quelques minutes, vous pouvez être dans ce euh, magazine JSPT lire quelques cas cliniques. Because in those residential cases, the doctor has always been wrong and it was always the physio who got it right in the end. Parce que dans ces cas cliniques là, le médecin avait toujours tort et c'était toujours les physios qui ont réussi à gagner la partie. And with this, I would like to end this evening's lecture, but I'm very happy to answer questions. And you can, you're welcome to ask your questions in French and Mathieu can translate them. Ok, bon merci et puis n'hésitez pas à poser des questions que je traduis en français. Merci.